লোডশেডিং হয়ে আছে জানি না এখানে তো লোডশেডিং হয়ই না কিন্তু হঠাৎ করে মনে হয় কোথাও কোনো কাজ হচ্ছে তো আমি এখন জানলার সামনে বসে আছি এখান দিয়ে বেশ হালকা হালকা হাওয়া আসছে আর অম্বর আমার পাশেই শুয়ে আছে অম্বরের জ্বর এসেছে দু তিন দিন হলো তো প্রথম যেদিন জ্বর এলো হ্যাঁ জল দেবো অম্বর একটু ওয়েট করো चले जाए একসাথে দুটো হয়ে যাবে তো এখন আমি ওয়েট করছি কখন কারেন্ট আসবে অম্বরের এখন একশো দেড় জ্বর আবার তাহলে প্রসিনটা দিয়ে দিই অবশ্য প্রসিনটা নিয়ে আসি হ্যাঁ লোডশেডিং হয়ে গেছে বাবা ফ্যান চলবে না
কিন্তু আমাদের বাড়িতে বাচ্চাদের জ্বর এলে বাচ্চারা থার্মোমিটার নিতে চায় না আন্ডার আর্মসে আর যদি সেই আমার নড়িও না ক্যামেরাটা আর যদি স্পেশাল চাইল্ড হয় যার অটিজম আছে তার পক্ষে তো আরও অসুবিধা জানো কারণ থার্মোমিটারটা নিলে পরে একটা অস্বস্তি লাগে তো আমরা যখন বাড়িতে অন্য কারোর জ্বর এলো ধরো বাবা মার বা আরও যারা থাকে কাকু দাদু দিদা ঠাকুমা পিসি সবার মিলে যদি যখন কারোর জ্বর আসবে আমরা যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে দেখাই যে দেখো অম্বর আজকে আমি অম্বর বলেই বলছি যেমন আমি যেটা করতাম দেখো অম্বর আজকে দাদুর জ্বর এসেছে তো দাদুকে থার্মোমিটার দিয়ে দেখতে হবে দাদুর কতটা জ্বর এসেছে এবং তারপর হ্যাঁ রূপসী বাংলা তারপরে হ্যাঁ অঙ্গ অংশ অঙ্গরের অনেক কথা মনে পড়ছে খেলা খেলা কথা তো তো তারপর দাদুকে থার্মোমিটারটা দিয়ে আমরা যদি বলি হ্যাঁ এটা ওয়ান থেকে হান্ড্রেড অব্দি কাউন্ট করবো তারপরে থার্মোমিটারটা বের করবো এবং ও যদি এই ব্যাপারটা দেখে যে ওয়ান থেকে হান্ড্রেড অব্দি তো কাউন্ট করলো দাদু তারপরে থার্মোমিটারটা বের করে নেওয়া হলো তারপরে জ্বরটা দেখা হলো যে ঠিক কতটা জ্বর এসেছে এই পুরো ব্যাপারটাই ও দেখলো দেখে আসলে একটু ব্যাপারটা ওর অ্যাটলিস্ট একটা মাথায় কিছু একটা বুঝতে পারলো ব্যাপারটা দেখে একটু তারপরে আমরা যদি এমনি সময় বলি অম্বর আজকে আমরা ডক্টর চেক আপ করবো বাচ্চাদের অনেক ডক্টর সেট পাওয়া যায় ভালো তো সেখানে এই রকমই সেম থার্মোমিটারের মতো দেখতে থার্মোমিটারও পাওয়া যায় সব কিছু পাওয়া যায় তার মধ্যে এবং সেগুলো সব প্লাস্টিকের হয় যে টানা হ্যাঁ পশ্চিম বাংলা কী হবে আজকে সেগুলো টানা হেঁচড়ায় কোনো রকম ভেঙে যাবে না বা কোনো দুর্ঘটনা ঘটার চান্স থাকে না বাট এই থার্মোমিটার নিয়ে যদি আমরা টানা হেঁচড়া করি জোর জবস্তি করে তো এটা ভেঙে যাওয়ার ভেঙে যেতে পারে তো তখন একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে তো সেটাই বলছি যে যদি সেই থার্মোমিটার দিয়ে যদি আমরা বলি যে আজকে আমরা ডক্টর চেক আপ ডক্টর চেক আপ করবো তোমাকে আমি থার্মোমিটার দেব এবং প্রথম দিনই আমরা বলবো না যে আমরা ওয়ান থেকে হান্ড্রেড অব্দি কাউন্ট করছি প্রথম দিন আমরা বলবো ওয়ান থেকে টেন অব্দি কাউন্ট করছি তারপরের দিন ওয়ান থেকে টোয়েন্টি তারপরে ওয়ান থেকে থার্টি তারপর ওয়ান থেকে ফর্টি এইভাবে কাউন্ট করতে করতে আমরা টেন টেন করে বাড়াতে বাড়াতে আমরা হান্ড্রেড অব্দি যাব এবং একটা সময় এটা যদি আমরা রেগুলারই করাই তাহলে একটা সময় গিয়ে ওরা বুঝতে পারবে না শরীর খারাপ হলে থার্মোমিটার নিতে হয় আর তখন কোনো রকম বিরক্ত প্রকাশ করতে করবে না জানে এটা এটা করতেই হয় এই ব্যাপারটা বুঝে যাবে তো অটিজম থাকলে বাচ্চাদের একবার কোনো কিছু একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝে যায় তাহলে আর কিন্তু সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না এটা আমি হ্যাঁ এটা আমি বলতেই পারি তোমরা আমার উপর তোমরা আমার উপর এই ভরসাটা রাখতে পারো যে এটার জন্য আর কোনো প্রবলেম হবে না অমরা প্রথমে সেম করতো বিরক্ত করতো তারপরে আমি ওরকম সেম ডক্টর সেট কিনে তার ভিতরে যা যা আছে সেগুলো দিয়ে ওকে বাড়িতে প্র্যাকটিস করতাম আমি ডক্টর হতাম ও পেশেন্ট হতো তো এইভাবে আমি প্র্যাকটিস করাতে করাতে এখন অমর আর ডক্টরের কাছে নিয়ে গেল চেক আপ করতেও কোনো বিরক্ত করে না বা বাড়িতে থার্মোমিটার দেওয়া বা কোনো কিছুতেই বিরক্ত করে না তো এটা তোমরা বাড়িতে খেলার ছলে প্রতিদিন প্র্যাকটিস করাতে করো তাহলে ভীষণ উপকার পাবে আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি আমরা রেডি হয়ে গেছি ডক্টরের কাছে যাওয়ার জন্য আর এর সাথে আমি আরও একটা জিনিস শেয়ার করব তোমাদের সাথে স্পেশাল চাইল্ডের ডক্টরের কাছে গিয়ে ওয়েট করা বা ডক্টর চেক আপের যে পুরো প্রসিডিওরটা এটা তো অনেক সময় প্রবলেম হয় মেন প্রবলেম হয় ডক্টরের কাছে গিয়ে আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয় তো আমরা আমাদের বাচ্চারা অটিজম থাকলে পরে একদমই ওয়েট করতে চায় না তো আমরা যদি একটা ওয়েট কার্ড বাড়িতে বানিয়ে নিই এইরকমভাবে হাতের একটা ছাপ নিয়ে তার মাঝখানে ঠিক এই জায়গাটাতে বা এরকমভাবে হাতে একটা ছাপ নিলে হয়তো কালার দিয়ে হয়ে যাবে আমরা যদি আমরা প্রিন্ট আউট বের করে নিই আর এখানে মাঝখানে ওয়েট কথাটা লিখে নিই তারপর আমরা যদি ওদেরকে দেখাই ওয়েট যেহেতু অটিজম থাকলে মুখে বলার থেকেও ওরা ভিজুয়ালি অনেক তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে তো এরকম যদি আমরা বলি ওয়েট করতে হবে আমরা এটা বাড়িতেই আমরা প্র্যাকটিস করব প্রথম দিনই আমরা ডক্টরের কাছে গিয়ে বা অন্য এরকম কোনো জায়গায় গিয়ে যেখানে আমাদের অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হয় এরকম কোনো জায়গায় করবো না বাড়িতে ছোটো খোটো ব্যাপারে হয়তো ও যদি কিছু চাইছে তখন যদি আমরা বলি না এখন ওয়েট করবে তো তাহলে ওরা এটা ইউজ টু হয়ে যাবে তো ফার্স্ট আমরা ওই ওয়েট কার্ড ওয়েট কার্ডটা অবশ্যই ডক্টর চেক আপে যখন যাব তখন নিয়ে যাব এবং ওখানে ওকে ওই ওয়েট কার্ডটা দিয়ে বলবো অম্বর এবার আমরা ওয়েট করবো আমাদের যখন টার্ন আসবে তখন ডক্টর আমাদেরকে দেখবে তারপরে ভেতরে যাব তারপর ডক্টর যেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ চেক আপ করে জেনারেল ফিজিশিয়ানরা 
তো আমাদের তো সেটা জানাই আছে যে প্রথমে হ্যাঁ আমাদের চোখ দেখে তারপর আমাদের গলাটা চেক করতে চায় তো এরকম স্টেপ বাই স্টেপ আর ডক্টর যে ডক্টর সেটে সব জিনিসপত্র থাকে সো সেটা দিয়ে আমরা যদি স্টেপ বাই স্টেপ বাড়িতে প্র্যাকটিস করাই তো দেখবে তাহলে আর ওখানে গিয়ে ডক্টরের কাছে গিয়ে বাচ্চারা কোনো রকম প্রবলেম করবে না অম্বর এখন কোনো প্রবলেম করে না অম্বর পুরো স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দর করে ডক্টর চেক ডক্টরকে চেক করতে দেয় এবং গিয়েও সুন্দর ওয়েজ করে তো এটা আমরা যদি বাড়িতে প্র্যাকটিস করি তাহলে আমাদের অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আমরা এখন বেরোবো আর আমরা এইমাত্র জাস্ট ফিরলাম অম্বরের এমনি সব ঠিকই আছে জ্বরটা বললো দুদিন থাকবে তো যে ওষুধগুলো দিয়েছিল সেগুলোই কন্টিনিউ করবে আর আমারও চোখের পাওয়ার ঠিকই আছে কিছু বাড়েনি তো আমি জাস্ট রুটিন চেক আপে গিয়েছিলাম আর আমাকে যেহেতু চোখে ড্রপ দিয়েছিল চেক আপের আগে তো আমি ঠিক মতো কিছু দেখতেও পাচ্ছি না তো আমি এই ভিডিওটা এখানেই ফিনিশ করবো তোমাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না আর আমার চ্যানেল আছে যারা নতুন ভিউয়ার্স প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেল আর বেল বাটন প্রেস করতেও একদম ভুলবে না আমার নেক্সট ভিডিওর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আজ এ পর্যন্ত বাবাই গুড নাইট সুইট ড্রিম